Millionen Menschen fielen den Nationalsozialisten zum Opfer. Jeder Einzelne hat seine eigene Geschichte. Eine davon ist die von Nathan van Damme. 1944 deportierten Nationalsozialisten den Niederländer in das Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg. Jeden Tag musste er den Schrecken der Nazis ertragen. Aber was genau passierte dann mit ihm? Was hat er durchlebt und wo kam er hin? Fragen, die seine Enkelinnen Martina und Gianita van Damme lange beschäftigt haben. You never met your grandfather. How does that feel like for you, not knowing him? We didn't talk much about our grandfather. So it just rest. What did you know about him? Well, we knew his name and we knew that... He was 20 years older than our grandmother. Yeah. <laughs> <laughs> What did you want to find out about him? Well, I was most curious about his looks because we haven't saw any pictures of him. Yeah, find out his, his stories and, and what he did and um, if I uh, if I'd look like him or if I resemble him and what in me did I get from him. So um, would I have acted the same in the same situation? I was really curious to find that out. Die beiden nehmen mich mit nach Bad Arösen, denn die Antworten haben sie genau hier gefunden. Bei den Arosen Archives, dem größten Dokumentationszentrum über nationalsozialistische Verfolgung. Weltweit ist es einzigartig, denn es beherbergt die umfangreichste Dokumentensammlung von Opfern und Überlebenden des Naziregimes. Damit gehört es sogar zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Um Schicksale von Deportierten zu klären und Vermisste zu finden, wurde es 1948 als International Tracing Service gegründet. Das internationale Archiv bewahrt historische Belege wie Deportationskarten und Bilder von mehr als 17,5 Millionen Menschen. Und in ganz besonderen Fällen sogar persönliche Gegenstände. Hier werden Schicksale von KZ-Häftlingen und ausländischen Zwangsarbeitern greifbar. So wie Nathan van Dams Geschichte und die seiner Familie. Jahrelang lag sie hier als eines von 30 Millionen Dokumenten verborgen. Where did you find all these documents? How did you find them? Our Russian archives found it for us. These documents, since we didn't know that they were there. Um, so if they didn't uh, start to find us, we'd never have found them. Yeah. And what did you learn about him? Well, a lot actually. Um, about the kind of person he was, um, like the, the camps where he had been in, like that he was kind of a clever man because um, he would find himself jobs inside camps to keep him um, alive. How did you feel about it when you, when you read these things? Feelings of joy, but also feelings of sadness because of what he, uh, he was going through in the war and all the losing his wife, losing his parents and his brother and sister and his friends. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erklären mir, dass man sie einfach bitten kann zu recherchieren, wenn man wissen möchte, ob es zu der eigenen Familie Dokumente gibt. Dafür reicht es, einen kurzen Antrag zu stellen, in dem steht, was oder wen genau man sucht. Sie zeigen mir, dass die Suche heute aber auch digital in einem Online-Archiv funktioniert. Schon auf Millionen Dokumente kann jeder weltweit zugreifen. Wir probieren einfach mal aus, was die Online-Suche über Nathan van Damme hergibt. Wir geben seinen Namen ein und, ja, wir finden in Sekundenschnelle dieses Ergebnis. So, wir haben tatsächlich was gefunden, nämlich hier haben wir eine Karteikarte aus der Kartothek des Judenrats in Amsterdam. Und das ist eine Karte, auf der nicht nur das Geburtsdatum steht, sondern sogar auch die Adresse von damals. Und das findet man, indem man einfach nur den Namen eingibt. Jede Menge Informationen. Man kann übrigens ganz einfach nach allen möglichen Personen und Listen suchen, denn die Information über die Geschichte des Nationalsozialismus steht über dem Datenschutz. Okay, das ist wirklich interessant, was man da so finden kann, aber wie diese Online-Suche genau funktioniert und was sie noch zu bieten hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Jedes Papier wird einzeln gescannt. Viele davon haben eine bewegte Geschichte hinter sich, die man ihnen auch ansieht. Die schlechte Papierqualität während der Kriegszeit und die enthaltene Säure sind wahre Feinde solcher alten Schriftstücke. Eine gigantische Arbeit, um Zeitgeschichte festzuhalten. Und sind sie digitalisiert, geht die wirkliche Arbeit erst richtig los. Jedes einzelne Wort muss entziffert werden, um wichtige Daten wie Namen, Orte und Jahreszahlen zu verschlagworten. Denn nur so finden Menschen wie Janita und Martine später, was sie suchen. Eine Arbeit, die für die Leiterin der Arrowson Archives, Florian Azoulay, unabdingbar ist. 
sind die Begegnungen, die mich besonders berühren. Wir bewahren die Dokumente auf, weil sie einfach Beweismaterial sind. Beweismaterial zu der NS-Verfolgung und Beweismaterial auch zu der Nachkriegszeit. Und wir leben in Zeiten, wo diese historischen Geschehnisse einfach diskutiert, besprochen werden, minimiert werden und hinterfragt werden. Und es ist umso wichtiger, dass wir diese Beweise aufbewahren. Was unsere Arbeit so besonders macht, ist es ein Archiv, das weiter wächst. Weil jedes Mal, wenn wir kontaktiert werden, wenn Familien äh, Informationen zu Verwandten schicken, weil sie Informationen suchen, wächst unser Archiv. Jedes Jahr treffen mehr als 20.000 Such- und Rechercheanfragen aus mehr als 70 Ländern ein. Die meisten kommen aus Deutschland, aber auch in Frankreich, Polen und den USA wollen Menschen vom Wissen des Archivs profitieren. Zurück zum Fall Van Damme. Janita und Martine zeigen mir eine weitere Sammlung des Archivs, die der Effekten. Das sind persönliche Gegenstände wie Schmuck, Füller oder Münzen, die Häftlinge in den Konzentrationslagern abgenommen bekommen haben. Sie wurden in Lagern wie Buchenwald, Dachau oder Neuengamme massenweise aufbewahrt. Die Nazis wollten Wertvolles zu Geld machen, aber auch in ihrem perfiden System einen Anschein von Recht und Ordnung wahren, wenn sie den wenigen lebenden Entlassenen ihr Hab und Gut zurückgaben. Heute ist es die Aufgabe der Arrowson Archives, sie den Besitzern und Familienangehörigen zu überreichen. So lange werden sie hier sicher aufbewahrt. Diese Sammlung ist für Janita und Martine eine ganz besondere. Denn sie haben nicht nur mehr über das Leben ihres Opas erfahren, sie haben auch ein Erinnerungsstück von ihm bekommen. That's something you got from your grandfather, right? It's his uh, yeah, wallet, sort of. It has uh, his driver's license in it and pictures of his family, uh, a Happy New Year card even. Can you describe your feelings uh, when you received that? On that moment it was quite overwhelming. And after that moment it just sank in and then we started to realize how big this was and how uh, great it was that we finally saw pictures of our family and our relatives. It's just amazing to, to have this in our family. Wenn Angehörige auf eins der rund 2500 Effekten stoßen, dürfen sie die Habseligkeiten mit nach Hause nehmen. Einen Füller von einem Auschwitzinsassen, eine Kette von einer Zwangsarbeiterin, Überbleibsel der Zeit. Nach zwei Stunden ist die emotionale Reise in die Vergangenheit vorbei. How does it feel like for you to know that much about your grandfather now? Yeah, he became a person instead of instead of a story. And uh, what would you say about the work of Aros and Archives? Because of them, yeah, we started to ask questions, we met the right people who gave us much more information about our grandfather, which yeah, made it a whole, I think. Yeah, they're amazing. They're really kind, they're really all nice. So kind. Yes. It's like a really warm um, organization. Diese Suche ist beendet. Wir sind am Ziel angekommen, aber es gibt noch viele weitere offene Fragen, die auf Antworten warten. Und die Antworten befinden sich hier bei den Arrowson Archives.